y estamos en el Polo Grill del Regata, el barco de Oceania Crucis, y con Frank Medina, que ha venido a visitarnos acá a Buenos Aires, y a, bueno, a comentarnos qué cosas, qué, qué cosas nuevas tiene para comentar Oceania. Claro, bueno, fíjate, estamos hablando de, de la visita del regata, aprovechando la oportunidad para invitar a prensa, agentes de viajes, a que vengan, que toquen, que sientan, que prueben un poco del producto, y así la idea es de que tengamos más herramientas para poder eh, venderlo mejor, contactar al cliente, al segmento ideal, eh, para esta marca y del mismo tiempo eh, de cualquier forma hablamos de todas las marcas de la, de la empresa de Norwegian que cumplió 50 años de operaciones de Region 7 Seas que acaba de cumplir 25 años de operaciones y 25 con... años sí, sí estamos Está grande. Y celebrando 25 y 50 wow. qué casualidad no sí, sí. Eh, y bueno también con, con Oceanía que estamos teniendo mucho éxito este año vendimos un, a un matrimonio, una vuelta al mundo en Oceanía, wow. de Buenos Aires. Ajá. Anoche lo, los tuvimos cenando acá, los invitamos para agradecerles y celebrarles, así que ellos van a estar disfrutando de mitad de año a bordo del regata. <risa> eh, me siento Son con, 100, 130 días, ¿no? 180. 180 días. 180. Oh. Les tengo un poco de envidia, pero pienso que en algún momento vamos a tener nosotros también esa oportunidad de, de disfrutar <risa> tan seguido, ¿no? Muy bien. Y viendo también los planes de, de desarrollo, de cómo uh -huh. le va Argentina, estamos muy bien posicionados, eh, buscando esas oportunidades de grupos de incentivos, de nuevos clientes, eh, porque me parece que esto es algo que todos debemos de, de tener la oportunidad de disfrutar. Fantástico. Y contame un poco, vos hablaste también un poquitito de las demás... Eh, navieras, hablaste de Region 7 Seas, hablaste de Norwegian Cruise Line, Norwegian eh, ha cerrado una temporada muy buena con un barco acá, el Norwegian Sun. Eh, ¿Cómo ven un poco todo lo que es el desarrollo futuro? O sea, ¿qué, qué barcos van a venir aquí a Sudamérica? Sí, eh, Sudamérica siempre es parte de todo el, de todo el conglomerado. O sea, okay. eh, Region llega a Sudamérica uh -huh. eh, un par de veces, todo, solamente con cuatro barcos, así que no tan seguido. Sí, pero sí. Oceanía continúa teniendo buena clientela y buena demanda uh -huh. que piden el conocer Buenos Aires, Valparaíso, Santiago, partes de Brasil, el Amazonas. Uh -huh. Así que todo la verdad que llama mucho, mucho la atención. Y bueno, tenemos confirmado que el Norwegian Sun regresa en la temporada 17-18 de nuevo. Eh, ahora más enfocados en Sudamérica y no tanto en Brasil. Ah, bien. Hemos cambiado un poco esa estrategia, eh, aunque sí pudimos llenar los O sea que el Río no es un home port, sino va a ser Buenos Aires y Valparaíso, las otras dos puntas. Sí. O sí. sea, Río va a ser una escala cuando vamos un poco para arriba. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Eh, se concentra. Es que el cliente, el cliente de Oceanía. Sí. Y inclusive de, de, de Norwegian, que viene uh -huh. de diferentes sitios, sí está buscando un poco de la cultura, eh, más que playa y sol, yo te diría. Cuando piensan en Sudamérica, piensan en, en, en la riqueza de la cultura un poco más que... Eh, Mira, Brasil se compara un poco con Caribe y hoy, ahí competimos un hoy poco. Hoy venía para embarcar acá al, al regata, venía con un matrimonio mayor, ¿no? Eh, norteamericanos de Chicago que embarcaban acá y me preguntaban que querían bajar, que querían ir a nuestra Opera House entonces iba el Teatro Colón ¿no es cierto? o sea vos fíjate cómo eh, determinados circuitos eh, de arte eh, son conocidos mundialmente y la gente viene a buscarlos específicamente él nos preguntó por eh, tango, él quería ver una Opera House, él quería ver un lugar, un teatro impresionante, antiguo, y bueno, y va a llegar ahora, ya le di todas las indicaciones ah, como para bien. que llegue, pero me encantó porque eso sintetizaba lo que estabas diciendo vos, el perfil del pasajero de Oceania, que es un tipo refinado, es un tipo que aprecia el arte uh -huh. que encontrás a bordo de estos barcos, aprecia la buena comida, por supuesto, también, pero, eh, pero que viene a buscar circuitos donde lo que busque es un poco más de historia, un poco más de conocimiento de lugares uh -huh. que tienen mucho patrimonio histórico, como es el caso de Buenos Aires, ¿no? Cultura, o sea, cultura, totalmente. cultura totalmente. De verdad que sí, inclusive sí, siempre decimos que nuestros pasajeros no son turistas. El turista es el que viene con la cámara y tira fotos, no, uh -huh. sino es el viajero educado, con mucha eh, experiencia, que uh -huh. busca la riqueza de la experiencia, no necesariamente lo que o busca sea, el turista. Acá podríamos decir que that's not for cruisers, that's for travelers. Yes. Bueno, nice. que... no hacemos mal con los turistas. No, los no, no. Turistas. no, nada, nada no, malo, pero realmente, pero, pero este es para viajeros, edad, es para gente que le gusta la hacer la cosa más tranquila. Sí, sí fantástico. Sí. Bueno, Frank, como siempre, te agradecemos tu tiempo. Eh, te, agradecemos, te agradecemos la visita a Buenos Aires, que sabemos que venís y venís todas las veces que podés porque te gusta. Me encanta. Y, y realmente, eh, bueno, esperamos verte muy pronto. Que así sea. Salud. Salud.